তো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আশা করছি সবাই ভালোই আছেন আজ আমি কথা বলতে চলেছি মৃত্যুর পর আমাদের শরীরে কি কি পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ বায়োলজিক্যালি আমাদের শরীর কি কি হয় পরিবর্তন হয় আমাদের এই প্রকৃতিতে একবার যা সৃষ্টি হয়েছে তা ধ্বংস হবেই যেমন গ্রহ নক্ষত্র এমন কি প্ল্যাক হলো আর এই সব ঘটনা খুবই স্বাভাবিক আজ আমরা কথা বলতে চলেছি মৃত্যুর পর আমাদের শরীরে কি কি রাসায়নিক পরিবর্তন হয় মৃত্যুর পর আমাদের হার্ট বন্ধ হয়ে যায় এর ফলে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না এবং অবশিষ্ট অক্সিজেন কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর ব্যবহার করে ফেলে এরপর আস্তে আস্তে ব্রেনের সব প্রক্রিয়া বন্ধ হতে থাকে এই সময় সব কোষ কাজ করা বন্ধ করে দেয় এরপর যেটা হয় তাকে বায়োলজির ভাষায় বলা হয় পোস্ট ডেথ প্রসেস মৃত্যুর পর শরীর আস্তে আস্তে রুম টেম্পারেচারে আসতে থাকে কারণ শক্তির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় আর হৃৎপিণ্ড ছাড়া শরীরে নিচে রক্ত জমতে থাকে এটা দেখি ফরেন্সিক ডাক্তাররা বলতে পারে যে মৃত্যুর পর শরীরকে নাড়ানো হয়েছে কি না তারপর ক্যালসিয়াম মাসলস প্রোটিনের সঙ্গে কম্বাইন্ড হতে শুরু করে এই প্রক্রিয়াকে রিগার মটিস বলে এই সময় শরীরের কোষগুলি মারা যায় কোষ পর্দা অকেজ হয়ে যায় এবং কোষের ভিতর থেকে সব ফ্লুইড আস্তে আস্তে কোষ পর্দা ভেদ করে বেরোতে থাকে এরপর ফ্লুইড এবং এনজাইন রিয়াকশান করে যার ফলে শরীরের রং পাল্টাতে শুরু করে এবং বেগুনি হয়ে যায় এবং এই প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের গ্যাস উৎপন্ন হয় কিছুদিন পরে পেট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং শরীরের ব্যাকটেরিয়া শরীরকে খেতে শুরু করে এই প্রক্রিয়ায় অনেক গ্যাস নির্গত হয় যা দুটি কেমিক্যালস পার্টিসেন্স ও কোটাভারেন্সের সাথে মৃত শরীরকে এক অদ্ভুত গন্ধ দেয় এই কারণে মৃত শরীরকে কোনো খোলা জায়গায় রাখা যায় না তার গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই গন্ধটি হয় প্রচুর তীব্র এরপর পরজীবীরা শরীর পুরোপুরি খেয়ে ফেলে যা হতে দু থেকে তিন বছর সময় লাগে